హలో వ్యూస్ వెల్కమ్ టు లర్న్ వైజ్ ఈరోజు మనము ఏన్షియన్ హిస్టరీకి సంబంధించిన ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ గురించి తెలుసుకుందాము ముందుగా ఎవరైతే ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో యూపీఎస్సీకి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో అండ్ పీసీఎస్కి ఎవరైతే పబ్లిక్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకు ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఒకసారి మనము గ్రూప్ టూ సిలబస్ని చూసినట్లయితే మనకు ఫస్ట్లోనే ఉంటుంది సేలియన్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ మనము ఈ టోటల్ టాపిక్ని ఇవాళ ఈ వీడియోలో కవర్ చేద్దాము సో ముందుగా అలెగ్జాండర్ కనింగ్హమ్ ఆర్కియలాజికల్ ఫౌండర్ ఇన్ ఇండియా ఎయిటీన్ సెవెంటీస్లో లాహోర్ టు కరాచీకి ఒక రైల్వే లైన్ వేయడం జరిగింది ఆ రైల్వే లైన్ వేసే టైంలో వాళ్ళకు ఒక పాత వస్తువులు పాత కన్స్ట్రక్షన్లు అడ్డు రావడం జరిగింది రైల్వే లైన్ వేసే సందర్భంలో అప్పుడు ఆర్కియలాజికల్ సర్వే హెడ్ జేహెచ్ మార్షల్ ఉండేవారు ఇద్దరు ఇండియన్స్ని ఆయన హెడ్గా నిర్మించడం జరిగింది ఒకరు దయరాం సహాని ఇంకొకరు ఆర్డి బెనర్జీ దయరాం సహాని నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్లో హరప్పని అట్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ రావి రివర్ కనుక్కున్నారు ఆర్డి బెనర్జీ మోహన్ జదారోని నైన్టీన్ ట్వంటీ టూలో అట్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ రివర్ కనుగొన్నారు ఒకసారి మనము మ్యాప్లో చూసినట్లయితే హరప్ప అట్ రివర్ రావి మోహన్ జదారో అట్ రివర్ ఇండస్ ఓకే సో హరప్పలో మనకు కనిపించిన ఇంపార్టెంట్ ఫైండింగ్స్ ఏంటంటే రకరకాల శాండ్ స్టోన్ స్టాచ్యూస్ అండ్ గ్రానరీస్ అండ్ బులకార్డ్స్ మోహన్ జదారులో చూసినట్లయితే గ్రేట్ బాత్ గ్రేట్ బాత్ అంటే అదొక స్విమ్మింగ్ పూల్ లాగా ఉంటుంది దాన్ని గ్రేట్ బాత్ అని అంటాము గ్రానరీస్ గ్రానరీస్ అంటే మనము లైక్ అ స్టోరేజ్ హౌస్ లాగా ఫుడ్ అది స్టోర్ చేసుకోవడానికి పెట్టుకుంటాము ఇంకొకటి స్టాచ్యూ ఆఫ్ అ బ్రాంజ్ డ్యాన్సింగ్ గర్ ఇంకొకటి సీల్ ఆఫ్ పశుపతి ఇంకొకటి బియర్డెడ్ మ్యాన్ అ ప్రీస్ట్ అంటాం మనము ఈయనను ఆయన స్టాచ్యూ ఇంకొకటి కాటన్ క్లాత్ కూడా మనకు కనుగొనడం జరిగింది మోహన్ జదారులో మోహన్ జదారులో ఎలా ఉండేదంటే ఇది మోహన్ జదారు అయితే ఇది ఈస్ట్ ఇది వెస్ట్ ఈస్ట్ సైడ్ మనకు అప్పర్ టౌన్ అని అంటారు దీన్ని వెస్ట్ సైడ్ని లోవర్ టౌన్ అని అంటారు సో ఇది ఎలా కన్స్ట్రక్షన్ అయిందంటే ఆ బ్రిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి అవి చాలా బాగా బేక్ చేయడం జరిగింది అందుకే ఇప్పటికి కూడా మనకు ఆ కన్స్ట్రక్షన్స్ అలాగే ఉండడం జరిగింది ఆ బ్రిక్స్ కూడా మనకు ఇంటర్లాకడ్ ప్యాటర్న్లో అరేంజ్ చేయడం జరిగింది ఓకే మనకు మోహన్ జదారాలో ముందుగా స్పెషల్గా కనిపించేది ఏదంటే గ్రేట్ బాత్ ఆ గ్రేట్ బాత్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కింద అంతా మనకు ఒక ప్లాస్టర్తో అది పెయింట్ చేయడం జరిగింది సో వాటర్ అనేది ఒక ఇప్పుడు మనకు స్విమ్మింగ్ పూల్లో కింద బేస్ ఎలా ఉంటుందో అలా వాళ్ళు న్యాచురల్ తార్ని యూజ్ చేశారంట వాటర్ టైట్గా ఉండడానికి మనకు లోపల గ్రౌండ్ పీల్చుకోకుండా సో నెక్స్ట్ వచ్చి మోహెంజదారావు హరప్ప అండ్ లోథల్ ఇక్కడ మనకు స్టోరేజ్ హౌసెస్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అండ్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ హరప్ప అండ్ మోహన్జదారాలో మనము ఎక్కువగా చూస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ సైట్ వచ్చి సుత్క జెండర్ ఇది మనకు నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్లో కనుగొనడం జరిగింది సో ఒకసారి మనం మ్యాప్లో చూద్దాము ఇది ఎక్కడుందో సుత్క జెండర్ మ్యాప్లో ఎక్కడుందంటే ఇక్కడ ఉంటుంది మనకు ఈ లాస్ట్లో ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ సైట్ ఫర్ ట్రేడింగ్ ఇట్స్ అ ట్రేడింగ్ పాయింట్ బిట్వీన్ బేబిలాన్ అండ్ హరప్ప నెక్స్ట్ వచ్చి మనకు చానుదారు ఇది మనకు నైన్టీన్ థర్టీ వన్లో ఎక్స్కవేట్ చేయడం జరిగింది ఇది ఫే ఫేమస్ ఎందుకంటే బీడ్స్ మేకర్ షాప్స్ ఉండేవి ఇక్కడ బీడ్స్ ఇండస్ట్రీ ఉండేది ఇంకొకటి మనకు ఫుడ్ ప్రింట్స్ ఆఫ్ డాగ్ చేసింగ్ క్యాట్ కూడా మనం ఇక్కడ కనుగొన్నాం నెక్స్ట్ వచ్చే ఆమ్రీ దిస్ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ సిటీ ఇన్ ఐవిసి ఇది మనకు ఇండస్ బ్యాంక్స్ దగ్గర ఉంది ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ ఇక్కడ యాంటిలోప్ ఎవిడెన్స్ అనేది మనకు దొరికింది యాంటిలోప్ అంటే అదొక జింక లాంటిది 
సో అది మనకు అక్కడ దొరకడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చి కాలీబంగన్ ఇది మనకు రాజస్థాన్ దగ్గర ఉంటుంది అట్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ గగ్గర్ రివర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు ఇంపార్టెంట్ ఫైండింగ్స్ ఏంటంటే ఫైర్ ఆల్టర్స్ ఫైర్ ఆల్టర్స్ అంటే మనము హోమం చేస్తాం కదా వాటిని ఫైర్ ఆల్టర్స్ అంటారు సో అప్పట్లో సాక్రిఫైజెస్ అనేవి ఉండేవి సో ఆ ఫైర్ ఆల్టర్స్ అనేవి మనకు ఖాళీ బంగం దగ్గర దొరికాయి అలాగే క్యామెల్ బోన్స్ కూడా దొరికాయి అండ్ ఒక ఉడెన్ ప్లో కూడా మనకు దొరికింది ఇక మనకు ఇక్కడ మనము ప్రతి ఒక్క ఇంపార్టెంట్ ఫైండింగ్స్ని చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి వీలైతే మీరు ఒక టేబుల్ లాగా రాసుకొని ఒక్కొక్క సైట్ని ఇంపార్టెంట్ ఫైండింగ్స్ని పక్క పక్కన రాసుకుంటే మీరు చదువుకోవడానికి ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ సైట్ వచ్చి మనకు లోథల్ లోథల్ సైట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో కనుగొన్నారు అది అట్ ద ట్రిబ్యూటరీ బ్యాంక్ ఆఫ్ సబర్మతి ఇంపార్టెంట్ ఫైండింగ్స్ ఏంటంటే మనకు లోతల్ అనేది ఫస్ట్ మ్యాన్ మేడ్ మేడ్ పోర్ట్ సో డాకింగ్ యార్డ్ రైస్ హస్క్ కూడా మనకు అక్కడే కనుగొన్నారు ఇంకా ఇక్కడ కూడా మనకు ఫైర్ ఆల్టర్స్ అనేవి కనుగొన్నారు ఇంకా ప్లేయింగ్ చెస్ ఇది కూడా వాళ్ళు కనుగొన్నారు ఎక్కడ లోతల్ సైట్లో నెక్స్ట్ వచ్చి సుర్కటోడ ఇది కూడా గుజరాత్లో ఉంది ఇక్కడ మనకు హార్స్ బోన్స్ అనేవి లేటర్ కనుగొన్నారు దెన్ బీడ్స్ మనము బీడ్స్ కూడా ఇక్కడ ఇది కూడా బీడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెంటర్ నెక్స్ట్ సైట్ వచ్చి బాణవళి అండ్ హర్యానా ఇంపార్టెంట్ ఫైండింగ్స్ బీడ్స్ బార్లే అండ్ ప్రీ హరప్పన్ కల్చర్ మనకు బా బాణవళిలో మనకు ప్రీ హల హరప్ప కంటే ఆల్రెడీ డెవలప్ అయిన హరప్ప కంటే దానికి ముందు ముందుగా డెవలప్ అయిన హరప్ప కల్చర్ కూడా మనం అక్కడ చూడొచ్చు నెక్స్ట్ ఈజ్ డోలావిరా ఇది నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ మనం డోలావిరాలో ఎలా అంటే త్రీ పార్ట్స్గా ఉన్నాయి ఇప్పుడు హరప్పలో మనము హరప్ప మోహన్జదరలో టూ పార్ట్స్ అనే అనుకున్నాము లైక్ ఇది పార్ట్ వన్ అని ఇది పార్ట్ టూ బట్ ఇక్కడైతే డోలావిరాలో మనకు త్రీ పార్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట త్రీ పార్ట్స్గా ఉంటాయి ఓకే అప్పర్ పార్ట్ వచ్చి రేడియల్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అనేది రేడియల్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అనేది ఇక్కడ మనకు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ మిడిల్ వచ్చి రెయిన్ హార్వెస్టింగ్ సిస్టమ్ అండ్ మిలిటరీ గ్యారిసన్ ఇక్కడ డ్రైనేజ్ పో డ్రైనేజ్ వాటర్కి సపరేట్గా లైన్ ఉండేది రెయిన్ హార్వెస్టింగ్కి సపరేట్గా లైన్ ఉండేది ఓకే అండ్ వన్ మోర్ పార్ట్ ఈస్ దెర్ ఈస్ ఆల్సో ఏ లార్జ్ ఓపెన్ ఏరియా ఇన్ ద సెటిల్మెంట్ ఫర్ పబ్లిక్ సెరమోనీస్ పబ్లిక్ సెరమోనీస్ సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి కూడా వాళ్ళకు ఒక స్పేస్ ఉండేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఫైండింగ్స్ ఏంటంటే డోలావేరాలో వైర్ ఈ రెండు సిస్టమ్స్ మనకు డోలావేరాలో కనబడతాయి సో ఫేజెస్ ఆఫ్ ఐవిసి మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే ఎర్లీ హరప్పన్ ఫేజ్ మనకు త్రీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ టు టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ బీసీగా మనం చదువుతాం ఇది మనకు గగ్గర హక్క రివర్ వ్యాలీ దగ్గర మనకు ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చి మెచ్యూర్ హరప్పన్ ఫేజ్ ఈజ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ టు నైన్టీన్ హండ్రెడ్ బీసీ లేట్ హరప్పన్ ఫేజ్ ఈజ్ నైన్టీన్ థౌజండ్ టు నైన్టీన్ హండ్రెడ్ టు సారీ థర్టీన్ హండ్రెడ్ బీసీ ఇది మనకు త్రీ ఫేజెస్ ఆఫ్ హరప్ప అని మనం చెప్పుకుంటాము ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చి మనకు హరప్పలో ఏ టైప్ ఆఫ్ మెటల్స్ అండ్ ఆర్నమెంట్స్ ఉంటాయి అని అంటే మనకు గోల్డ్ సిల్వర్ కాపర్ బ్రాన్స్ ఇవి ఫోర్ మెటల్స్ మనకు హరప్పలో ఎక్కువగా దొరికాయి ఎక్కువగా మనకు ఇంకా దొరికింది ఏంటంటే బ్రాన్స్ అనమాట అందుకే దీన్ని బ్రాన్జెస్ అని కూడా అంటారు సో హరప్ప పీపుల్కి తెలియంది ఏంటంటే ఐరన్ ఐరన్ మెటల్ అనేది వాళ్ళకు తెలియదు ఓకే ఏదైతే మెటల్స్ మనకు అక్కడ దొరికాయో వాటిని హరప్ప పీపుల్ కొన్నిటిని ఇంపోర్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు అనమాట కొన్ని ఇండియాలోనే ఉండేవి కొన్ని వాళ్ళు ఇంపోర్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు కాపర్ అనేది మనకు రాజస్థాన్ నుంచి అండ్ ఓమన్ నుంచి వచ్చేది నెక్స్ట్ టిన్ అనేది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి అండ్ ఇరాన్ నుంచి వచ్చేది గోల్డ్ అనేది మనకు కర్ణాటక నుంచే వచ్చేది అండ్ ప్రిషియస్ స్టోన్స్ ఫ్రమ్ గుజరాత్ ఇరాన్ అండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సో ఈ సైట్స్ అన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ప్లేసెస్ నుంచి మనం ఎక్కడి నుంచి హరప్ప పీపుల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు అనేది గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అలాగే వేరియస్ 
సైజ్ ఆఫ్ వెయిట్స్ కూడా వాళ్ళు స్టోన్ వెయిట్స్ కూడా వాళ్ళు కనుగొన్నారు అవి కూడా ఎలా ఉండేవంటే చాలా ప్రిసైజ్ షేప్లో ఉండేవి అనమాట లైక్ రెక్టాంగిల్గా స్క్వేర్గా ఎంత ప్రిసైజ్గా ఉండేవంటే అదేదో వాళ్ళు స్పెషల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్తో కట్ చేసినట్లు ఉండేది నేను ఒకసారి చూపిస్తాను వాటిని ఇక్కడ చూసారా ఇవి మెషరింగ్ వైట్స్ ఇవి ఏవైతే ఇక్కడ ఉన్నాయో ఇవి మెషరింగ్ వైట్స్ ఎంత ప్రిసైజ్గా ఉన్నాయో చూడండి వాళ్ళు మెషర్ చేయడానికి ఇవి వాడేవాళ్ళు సో నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఈ స్టోన్ వైట్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్టోన్ వైట్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ చర్ట్ ఈ చర్ట్ అనేది ఆ మెటీరియల్ని మనము స్టోన్ వైట్స్ మెటీరియల్ని చర్ట్ అని అంటాము నెక్స్ట్ వచ్చి బీడ్స్ బీడ్స్ ఆర్ మేడ్ అవుట్ ఆఫ్ కార్నియలైన్ ఒక రెడ్ స్టోన్ ఉంటుంది ఆ రెడ్ స్టోన్ని కార్నియలైన్ అంటాము వాటినే మనము ఈ ఇక్కడ వాళ్ళు ఒక దీనికి ఉపయోగించేవాళ్ళు అనమాట జ్యువెలరీగా ఉపయోగించేవాళ్ళు సో హరప్ప ఈజ్ వెల్లీ వెరీ వెల్ అక్వెంటెడ్ విత్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ యూజ్ ఆఫ్ బ్రాన్స్ సో అందుకే దీన్ని బ్రాన్స్ యూజ్ అని అంటారని కూడా నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను నెక్స్ట్ మనం చూద్దాము ఒకసారి ఇది క్లోజర్ లుక్ చూడండి ఇది ఐవీసి జ్యువెలరీ ఓకే నెక్స్ట్ అగ్రికల్చర్ అగ్రికల్చర్ అనేది ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఇయర్స్ ముందే మనకు స్టార్ట్ అయిపోయింది ఫస్ట్ వచ్చి వీడ్ అండ్ బార్లీ ఇన్ మెహర్గర్ బోలన్ పాస్ ఏదైతే ఇండియా టు ఇరన్ ఇది ఉందో దారి ఇక్కడ నుంచి ఈ ఈ ఈ మధ్యలోనే వీట్ అండ్ బార్లీ మనకు గ్రో చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చి రైజ్ ఇన్ వింధ్యాస్ అండ్ రంగ్ పూర్ ఈజ్ నోన్ ఫర్ ఇట్స్ రైస్ కల్టివేషన్ ఇంకా హరప్పన్స్ ఏమేమి పండించే వాళ్ళంటే పల్సెస్ పీస్ సెస్మీ డేట్స్ లిన్సీడ్ అండ్ మస్టర్డ్ ఇవి కూడా హరప్పన్స్ గ్రో చేసేవాళ్ళు మోస్ట్ ఆఫ్ ది హరప్పన్ ప్లే హరప్పన్ విలేజెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ఫోటల్ ప్లెయిన్స్లోనే ఉండేవన్నమాట సో నియర్ టు ఫ్లో ఫ్లోడ్ ప్లెయిన్స్ అండ్ ఎర్లీయెస్ట్ టు ప్రొడ్యూస్ కాటన్ దే దోస్ ఆర్ ద ఎర్లీయెస్ట్ టు ప్రొడ్యూస్ కాటన్స్ అందుకే మనకు హరప్ప అండ్ మొహంజదారు బోత్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్ అప్పట్లో మనకు అవి టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్ మోస్ట్ హరప్పన్ సైట్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఎట్ సైమి ఆరిడ్ ఏరియాస్ అండ్ ట్రేసెస్ ఆఫ్ కెనల్స్ ఫౌండ్ అట్ ద షోర్త్ గాయ్ ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సో కెనల్స్ కూడా మనకు కనపడ్డాయి ఎక్కడంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ రీజియన్లో ఇది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కెనాల్ రీజియన్ ఇక్కడ ఫీల్డ్ ఉంటే ఆ ఫీల్డ్లోకి ఇలా కెనాల్ సిస్టమ్ అనేది వాటర్ సప్లై చేయడానికి వెళ్ళేదనమాట వాటర్ అంతా ఈ సిస్టమ్ అనేది మనకు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ దగ్గర షార్త్గా దగ్గర కనిపించింది నెక్స్ట్ వచ్చి మనము యానిమల్స్ చూద్దాము యానిమల్స్ ఏ టైప్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఉండేవి హరప్ప టైంలో అని అంటే సర్వైవింగ్ ఆన్ గ్రాస్ ఏ యానిమల్స్ అయితే గ్రాస్ మీద సర్వైవ్ అవుతాయో లైక్ షీప్ గోట్ క్యాటిల్ అండ్ బోన్స్ ఆఫ్ వైల్డ్ యానిమల్స్ లైక్ డీర్ పిగ్ బఫెలో అండ్ యాంటలోప్ ఇవన్నీ మనకు అక్కడ కనబడతాయి అప్పట్లో ఉండేవంట నెక్స్ట్ వచ్చి బుల్ అండ్ ఆక్సన్ బుల్ అండ్ ఆక్సన్ మనం ఒకసారి బుల్ని ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇది ఒక టెరాకోటో స్కల్చర్ ఇది ఒక పడవలాగా కనబడుతుందా నాకైతే ఇది ఒక పడవలాగే కనబడుతుంది సో ఇది ఈ స్ట్రక్చర్ని బట్టి మనము అర్థం చేసుకోవచ్చు అప్ అప్పట్లో బుల్స్ కూడా ఉండేవి అని సో ఆక్సన్ని మనము ఆబ్వియస్లీ ప్లవ్వింగ్కి బాగా యూస్ చేసేవాళ్ళు నెక్స్ట్ వచ్చి మనం పోర్ట్స్ చూద్దాం పోర్ట్స్ ఇంపార్టెంట్ పోర్ట్స్ ఏంటి మనకు లోథల్ అనేది ఫస్ట్ మ్యాన్ మోడ్ మేడ్ పోర్ట్ ఇన్ ఐవీసీ నెక్స్ట్ బాలకోట్ సుత్కోత సుత్కజండ అండ్ అలా తిను ఒకసారి సో ఇక్కడ హరప్ప పోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి బాలకోట్ ఇక్కడ మనకు బాలకోట్ కనిపిస్తుంది బాలకోట్ నెక్స్ట్ వచ్చి సోమ్నాథ్ అండ్ సుత్కకో నెక్స్ట్ వచ్చి లోథల్ ఉంది ఇక్కడ నాగేశ్వర్ అని ఇంకొక పోర్ట్ ఉంటుంది నాగేశ్వర్ నాగేశ్వర్ ఓకే పిఎస్ఎన్ఎల్గా మనము గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అండ్ 
ఈస్ట్ టు వెస్ట్ అరేంజ్మెంట్లో పోర్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి అని అన్నప్పుడు మీరు ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా మనకు ఈస్ట్ సైడ్లో వచ్చేది ఏంటంటే లోతల్ పోర్ట్ ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుందా మీరు ఎలిమినేషన్ టైప్లో మిగిలినవి మీరు ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు లోతల్ ఈస్ట్లో ఉంటుంది సుత్క జెండర్ లాస్ట్లో ఉంటుంది బాలాకోట్ కూడా వెస్ట్లో ఉంటుంది ఇలా మీరు పోర్ట్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనము పోర్ట్స్ తర్వాత చూద్దాం టౌన్ ప్లానింగ్ ఇప్పుడు మనము టౌన్ ప్లానింగ్ని ఒకసారి చూద్దాము టౌన్ ప్లానింగ్ ఇన్ హరప్ప అండ్ మోహిత్ జదరో ఎలా ఉండేది అంటే ఈస్ట్ సైడ్ వెస్ట్ సైడ్ ఈస్ట్ సైడ్ అప్పర్ టౌన్ అనేవాళ్ళు వెస్ట్ సైడ్ లోవర్ టౌన్ అనేవాళ్ళు అప్పర్ టౌన్లో మనకు మ్యాక్సిమమ్ హౌజెస్ స్టోర్ హౌజెస్ గ్రానరీస్ కామన్ బాత్స్ అనేవి కనపడేవి సో అప్పర్ టౌన్లో వాళ్ళు బిలీవ్ చేసేవాళ్ళు ప్రీస్ట్ ఇంకా హై మర్చం క్లాస్ వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు అని బిలీవ్ చేసేవాళ్ళు లోవర్ టౌన్లో కామనర్స్ ఉండేవాళ్ళు అని చెప్తారు సో ఈ లోవర్ టౌన్లో హౌసెస్ కూడా ఎలా ఉండేవంటే ఒక గ్రిడ్ ప్యాటర్న్లో ఉండేవన్నమాట ఈ గ్రిడ్ ప్యాటర్న్లో ఉన్నప్పుడు ఏదైతే మెయిన్ స్ట్రీట్ ఉందో దానికి ఆపోజిట్లో డోర్ ఉండేది కాదు ఎందుకంటే టు మెయింటైన్ ద ప్రైవసీ ఓకే ఈ రోడ్ నెట్వర్క్ అనేది కూడా వాళ్ళకు ఎంతో బాగా ఉండేది అనమాట ప్రతి రోడ్ నైంటీ డిగ్రీ యాంగిల్లో కట్ అయ్యేది అంట సో నైంటీ డిగ్రీ యాంగిల్లో రోడ్స్ కట్ అయ్యేవి అంత బాగా రోడ్స్ ఉండేవి ఆల్ హౌసెస్ ఆర్ బై బర్న్ బ్రిక్స్ అట్ ద సేమ్ సైజ్ అన్ని సేమ్ సైజ్లోనే ఉండేవి ఫోర్ ఇస్ టు టూ ఇస్ టు వన్ ప్యాటర్న్ రేషియోలో బ్రిక్ సైజ్ సో కొన్ని కొన్ని టూ త్రీ స్టోరీ బిల్డింగ్స్ కూడా ఉండేవన్నమాట సో ఏ ఏవైతే మనము అప్పట్లోనే మనకు టూ త్రీ స్టోరీ బిల్డింగ్ ఉండేది ఇంకా చూడండి అండ్ ఒక్కొక్క ఇంట్లో త్రీ టు ఫోర్ బెడ్రూమ్స్ కూడా ఉండేవంట ప్లస్ సపరేట్ కిచెన్ వాష్ రూమ్ విత్ వెల్స్ అండ్ మొహెంజదారోని మనం సిటీ ఆఫ్ వెల్స్ అని కూడా అంటాము మొహెంజదారోలో మ్యాక్సిమం వెల్స్ అనేవి బయటపడ్డాయి ఒకసారి చూడండి ఇది టౌన్ ప్లానింగ్ ఏదైతే ఉందో ఇది అప్పర్ టౌన్ చా ఇది లోవర్ టౌన్ ఇది మధ్యలో ఉంది కదా దీన్ని గ్రేట్ బాత్ అని అంటారు ఇక్కడ చూస్తున్నారా వెల్స్ ఇక్కడ వెల్ ఉంది మనకు ఇలా ఈ ఈ వెళ్ళి మనం క్లోజప్లో చూసినట్లయితే ఇది ఇలా ఉంటుంది సో మోహన్ జదార్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఆ సిటీ ఆఫ్ వెల్స్ నెక్స్ట్ మనం చూద్దాము డ్రైనేజ్ ప్యాటర్న్ సో డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అనేది చాలా ఇంప్రెసివ్గా ఉండేదంట మోహన్ జదారోలో అండ్ కాళీబంగంలో ఎలా అంటే చాలా ఇళ్లలోనే వెల్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇన్ కాళీబంగన్ కాళీబంగన్ ఎక్కడుంది మనకు రాజస్థాన్ దగ్గర ఉంది ఇన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సిటీస్ ఎవ్రీ బిగ్ స్మాల్ వాళ్ళ ఓన్ కోర్ట్ యార్డ్ ఉండేది వాళ్ళ ఓన్ బాత్రూమ్ కూడా ఉండేదంట నెక్స్ట్ మనం చూద్దాము పాటరీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పాటరీ సో వెరీ ఫైన్ వీల్ మేడ్ ఏదైతే వీల్స్ పైన చేస్తారో పాటరీని ఆ పాటరీ దొరికేది వాళ్ళకు ఆ పాటరీ చేసేవాళ్ళు సో ప్లెయిన్ పాటరీ ఎక్కువగా చేసేవాళ్ళు పెయింటెడ్ వేర్ కంటే ప్లెయిన్ పాటరీ వితౌట్ ఫైన్ గ్రే ఆర్ రెడ్ స్లిప్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఆ పాటరీకి బ్లాక్ పెయింట్ వేసేవాళ్ళు అనమాట లైక్ జియోమెట్రికల్ పొజిషన్స్ అండ్ యానిమల్ డిజైన్స్ దేనికి వీళ్ళు యాజ్ ఎ షో పీస్ లైక్ ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో షో కేస్లో ఎలా పెట్టుకుంటారో ఫ్లవర్ వేజెస్ అలా వాళ్ళు పెట్టుకునేవాళ్ళు పెయింటెడ్ వేర్ని నెక్స్ట్ వచ్చి మనం ఒకసారి పాలిటీని కానీ చూసినట్లయితే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పాలిటీ ప్రీస్ట్ వాజ్ ద కింగ్ అప్పట్లో ఆ ప్రీస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనే కింగ్ సో వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు ప్రీస్ట్ ఎక్కడ ఉంటారు ఈ అప్పర్ టౌన్లో ఉంటాడు అనమాట ఆ ప్రీస్ట్ అనే అతను సో కింగ్షిప్ అనేది లేదు ఏ సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అయితే ఉందో అదంతా ట్రేడర్స్ అండ్ మర్చెంట్స్ వీళ్ళే చేసేవాళ్ళు అనమాట ఆర్మీ అనేది లేదు ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చి సొసైటీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సొసైటీ ఈజ్ ఐబీసీ అన్ ఈక్వల్ సొసైటీ నో డిస్క్రిమినేషన్ అండ్ మ్యాట్రియార్కల్ సొసైటీగా వాళ్ళు లాస్ట్కు తెలుసుకోవడం జరిగింది ఎలాగంటే ఆ ఎక్స్కవేషన్స్ చేసేటప్పుడు చాలా మదర్ గాడీస్ ఫెగరిన్స్ అనేవి బయటపడ్డాయన్నమాట 
ఇన్ని చూసేలోగా ఫిగరిన్స్ చివరి మనకు ఎక్స్కబేటర్స్ ఫి చెప్పడం జరిగింది ఇది ఒక మ్యాట్రియార్కల్ సొసైటీ అని సో ఈ హరపన్ సొసైటీ ఏదైతే ఉందో అది సారీ ఇది గ్లాస్ అని వచ్చింది ఇది క్లాస్ క్లాస్ ఆఫ్ మర్చెంట్స్ నేను ఇది కరెక్ట్ చేస్తాను పీడిఎఫ్లో సో హరపన్స్ రూల్డ్ బై క్లాస్ ఆఫ్ మర్చెంట్స్ మర్చెంట్స్ క్లాస్ ఎవరైతే బిజినెస్ క్లాస్ ఉన్నారో వాళ్ళ ద్వారానే ఎక్కువ రూల్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రిలీజన్ హరప్పాలో రిలీజన్ ఏంటి సో అర్త్ని దేవతగా కొలిచే వాళ్ళు అనమాట అర్త్ యాజ్ ఎ ఫర్టిలిటీ గాడెస్ అండ్ వర్షిప్ యాజ్ అ మ్యానర్ ఆఫ్ ఈజిప్షియన్స్ వాళ్ళు ఎలా అయితే నైల్ గాడెస్ని నైల్ గాడెస్ ఐసిస్ని దేవతగా కొలుస్తారో వాళ్ళలా అర్త్ని హర్పన్స్ కొలిచే వాళ్ళు అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చి మేల్ డైటీ విత్ త్రీ హార్న్స్ అండ్ సిట్టింగ్ ఇన్ అ పోస్చర్ ఆఫ్ యోగి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇదే పశుపతి సీల్ అనమాట ఇక్కడ మనకు టైగర్ ఎలిఫెంట్ రైనో బొఫెలో ఇక్కడ కింద ఫీట్ దగ్గర డీర్స్ ఉంటాయి త్రీ డీర్స్ ఉంటాయి ఇవి కూడా ఉంటాయి అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకు వాళ్ళు కొలిచేవాళ్ళు నెక్స్ట్ వచ్చి అ నంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాలస్ అండ్ ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గన్స్ మేడ్ ఆన్ ద స్టోన్ వర్ ఆల్సో ఫౌండ్ చెప్పాను కదా చాలా ఫిగరిన్స్ బయటపడ్డాయి ఎక్స్కవేషన్లో అందుకే అది మ్యాట్రియార్కల్ సొసైటీగా మనం చెప్తాము సో హరపన్స్ ఆల్సో వర్షిప్డ్ ట్రీస్ అండ్ యానిమల్స్ ట్రీస్ అండ్ యానిమల్స్ని కూడా వాళ్ళు దే వర్షిప్ నేచర్ క్వశ్చన్లో అడగచ్చు మిమ్మల్ని హరపన్స్ నేచర్ని కొలిచే వాళ్ళు అని అవును యాబ్సల్యూట్లీ వాళ్ళ నేచర్ని కొలిచే వాళ్ళు అండ్ వన్ హాండ్ యూనికాన్ యూనికాన్ ఆర్ ఎగిరిపోయింది అక్కడ వన్ హాండ్ యూనికాన్ అండ్ మేబీ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ రైనోసిరస్ అండ్ హంప్డ్ బుల్ హంప్డ్ బుల్ని వాళ్ళు కొలిచే వాళ్ళు అనమాట హంప్డ్ బుల్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చి నంబర్ ఆఫ్ అమ్యులెట్స్ ఏవైతే మనము తాబీజ్ అంటామో ఆ తాబీజులు కూడా అక్కడ చాలానే బయటపడ్డాయంట సో దే బిలీవ్ ఇన్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ ఆల్సో అయితే మనకి ఇక్కడ ఎక్కడే కానీ హరప్పాలో ఒక్క టెంపుల్ కూడా బయటపడలేదు కనిపించలేదు సో హరప్పాలో టెంపుల్స్ ఉన్నాయా అని అంటే నో టెంపుల్స్ హరప్పన్ సొసైటీలో వాళ్ళకు టెంపుల్స్ అనేవి లేవు సో ఇంకా కూడా మనకు ఏమేమి కనుగొన్నారు ఎక్స్కవేషన్లో అంటే పీపుల్ ఆర్ లిటరేట్స్ వాళ్ళు కొందరు చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అందుకే కదా దే హెల్ప్ ఇన్ హౌ టు రైట్ అండ్ ప్రిపేర్ సీల్స్ ఆ సీల్స్ ప్రిపేర్ చేశారనమాట అండ్ బ్రీక్ లైన్స్ అనేవి వాళ్ళ ఆ గ్రిడ్ ప్యాటర్న్లో ఎంత బాగా ఇంటర్లాకింగ్ సిస్టమ్తో బ్రిక్స్ని కన్స్ట్ర బిల్డ్ చేయడం జరిగిందో ఇట్స్ అ లైన్ ఆఫ్ ఇట్స్ అ క్లాస్ ఆఫ్ మేసన్స్ అక్కడ మనకు ఈ ఇక్కడ తెలుస్తుంది మనకు ఏంటంటే ఏ కైండ్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్లాస్ ఉండేవాళ్ళు ఇక్ క్రాఫ్ట్స్కి క్రాఫ్ట్స్ ఉండేవాళ్ళు అగ్రికల్చర్కి అగ్రికల్చర్ ఉండేవాళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్కి కన్స్ట్రక్షన్ ఉండేవాళ్ళు అలాగే క్లాస్ ఆఫ్ మేసన్స్ ఉండేవాళ్ళు అందుకే మనకు అంత చక్కటి కన్స్ట్రక్షన్ అనేది మనము ఆరోపాలు చూడగలుగుతాం నెక్స్ట్ వచ్చి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ ది ఫైండ్ అంటే ఫ్రూట్స్ లైక్ బేర్ బేర్ అంటాం మనం ఏమంటారు బేర్ని తెలుగులో బేర్ అని ఒకసారి గూగుల్లో కొట్టండి వస్తుంది ఇట్స్ లైక్ యాపిల్ ఫ్రూట్ లాగా ఉంటుంది తెలుగులో ఏమంటారు నాకు గుర్తు రావట్లేదు ప్రస్తుతానికి ఐఎమ్ సో సారీ అండ్ దే కాట్ ఫిష్ వాళ్ళు ఫిషింగ్ కూడా చేసేవాళ్ళు అనమాట అండ్ హంటింగ్ వైల్డ్ అనిమల్స్ లైక్ యాంటిలోప్ ఓకే సో ఇంతవరకు హరపన్స్ అనే హరపన్స్ చిన్న చిన్న సీల్స్లోనే వాళ్ళ రైటింగ్ అనేది మనం చూసాము కానీ డోలావీరా సైట్లో మాత్రం చాలా పెద్ద పెద్ద లెటర్స్లో స్టోన్ మీద మనము చూస్తామన్నమాట ఈ ఏవైతే హరపన్ సింబల్స్ అవి ఉంటాయో ఇవ ఇలా ఇలా ఉంటాయి వాళ్ళ రైటింగ్స్ అన్నీ ఇవి మనం డోలావీరాలో పెద్ద లార్జ్ లెటర్స్లో చూస్తామన్నమాట నెక్స్ట్ వచ్చి కాస్మెటిక్స్ లైక్ కాజల్ సోప్ సిందూర్ మిర్రర్స్ వెనటీ బాక్స్ అండ్ సినిబస్ ఇవి కూడా మనము సో మ్యాక్సిమమ్ కాస్మెటిక్స్ ఈ ఏవైతే ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేస్తున్నామో అప్పటి నుంచే ఉంటాయి అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చి ఆర్నమెంట్స్ లైక్ నెక్లెస్ రింగ్స్ అండ్ టోన్ సో లైన్ ఇవి మనము ఆర్నమెంట్స్ అప్పటి ఆర్నమెంట్స్ వాళ్ళు యూజ్ చేసేవి నెక్స్ట్ వచ్చి టింక్చర్ కూడా వాళ్ళు యూజ్ చేసేవాళ్ళు అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చి క్యాలమిల్ లోషన్ క్యాలమిన్ లోషన్ 
మనము ఇట్స్ ఫర్ ద స్కిన్ బ్యూటీ అది వాళ్ళే వా వాడతాం మనము అది కూడా యూస్ చేస్తారు నెక్స్ట్ వచ్చి ఇట్స్ ఫర్ క్లీనింగ్ అండ్ హీలింగ్ టింక్చర్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చి ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ షమినిజం అనేది కూడా ఉందన్నమాట లైక్ బ్లాక్ మ్యాజిక్ని ఇలాంటి వాటిని కూడా వాళ్ళు నమ్మేవాళ్ళు సో దే ఫీల్ లైక్ దే టాక్ టు ద డెడ్ పీపుల్ అండ్ గాడ్స్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ కూడా హరపన్స్కి ఉండేది నెక్స్ట్ వచ్చి బరియల్ సైట్స్ మనం చూసినట్లయితే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్లో బరియల్ సైట్స్ అనేవి మనం చూసాము నథింగ్ ఇన్ పర్టికులర్ పర్టికులర్గా ఏమీ కనుగొనలేదు అండ్ పిట్స్ డిడ్ నాట్ అబ్జర్వ్ ఇన్ డైరెక్షన్ ఏవైతే పిట్స్లో కొన్ని ఉన్నాయి లైక్ ప్రతిదీ ఇలాగానే తీసి పెట్టాలి డెడ్ బాడీని ఇలాగే పెట్టాలి అని ఏం లేదు కొన్ని ఇలా పిట్స్ చిన్న చిన్న గుంతల్లోను కూడా పెట్టేసేవాళ్ళు అనమాట వాటికి డైరెక్షన్ లేదు వీటికి డైరెక్షన్ లేదు సో ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ అంటూ ఏం లేదనమాట కానీ ఏదైతే డెడ్ పర్సన్ ఉన్నారో వాళ్ళ చుట్టూ ఒక బ్రిక్ లైన్ అనేది కనిపించింది అనమాట ఇది వాళ్ళు నోటీస్ చేస్తారు ఎక్స్కవేటర్స్ సో ఒక్కొక్క సైట్లో ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ బరియల్ టైప్ని మనం చూస్తాము ఇక్కడ హరప్పన్లో చూసామంటే హరప్పలో మనకు ఇట్స్ అ కాఫిన్ టైప్ అంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తాం కదా కాఫిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అలా ఒక పెట్టెలో పెట్టి డెడ్ పర్సన్ని బరీ చేసేవాళ్ళు అనమాట ఇక్కడ హరప్ప సైట్లో లోతల్ సైట్లో ఎలా అంటే జాయింట్ బరియల్ ఉండేది అనమాట సో లోతల్లో జాయింట్ బరియల్ అంటే ఇద్దరిద్దరిని పెట్టేవాళ్ళు సో ఫస్ట్ అనుకున్నారు ఒక మేల్ అండ్ ఒక ఫీమేల్ని జాయింట్గా వీళ్ళు కనుగొనేలోగా బోన్స్ని మేబీ దే ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ సతీ అని అనుకున్నారనమాట సతీని ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారేమో లోతల్లో అని కానీ కాదు కొన్ని సైట్స్లో లోతల్లోనే మేల్ అండ్ మేల్ ఓన్లీ టూ మేల్ పీపుల్ని కూడా బోత్ మేల్స్ వాళ్ళు కనుగొనడం జరిగింది సో ఏదైతే సతీ చేస్తున్నారో అని అనిపించిందో వాళ్ళకు అది ఈ ఎక్స్కవేషన్ అనేది రాంగ్ అని ప్రూవ్ చేసింది అనమాట సో లోతల్లో మనకు జాయింట్ బరియల్ చూస్తాము మోహన్ జదారాలో ఓన్ ఓన్ బరియల్ని చూస్తాం అనమాట లైక్ ఓన్ బరియల్ అంటే ఓన్స్ అంటే ఇలా ఉంటాయి ఇట్స్ లైక్ పెద్ద కుండలు అనమాట ఈ కుండల్లోనే మనిషిని పెట్టేస్తారు ఇంకా వాళ్ళకు నచ్చిన ఏవైనా వస్తువులు ఏదైనా ఉంటే జ్యువెలరీ కానీ ఇంకా వాళ్ళు రో రోజు వాడే వస్తువులు కానీ ఇవన్నీ వాళ్ళతో పాటు పెట్టేస్తారు అనమాట ఇది మనకు ఓన్ బరియల్ మోహన్ జదారులో చూస్తాం ఇంకొకటి సినోలీలో ఏం చూస్తామంటే ఎక్స్టెండెడ్ బరియల్ ఎక్స్టెండెడ్ బరియల్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే మనం ప్రజెంట్ చూస్తామో అది ఎక్స్టెండెడ్ బరియల్ ఓకే ఎక్స్టెండెడ్ బరియల్ అనేది సోనాలీలో చూస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చి మనం సీల్స్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఓకే సీల్స్ ఏ టైప్ ఆఫ్ సీల్స్ ఉంటాయి సో హరపలో మనకు స్వాస్తిక్స్ టైప్ ఆఫ్ సీల్ కూడా మనం చూస్తాము ఇది బుల్ టైప్ ఆఫ్ సీల్ ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఎలిఫెంట్ ఉంది ఇక్కడ యూనికాన్ ఉంది సి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సీల్స్ మనము చూస్తాము అంటే ఇన్ని సీల్స్ ఉన్నాయంటే వాళ్ళు ఎంత ట్రేడింగ్కు చే ట్రేడింగ్ చేస్తూ ఉంటారు చూడండి సో సీల్స్ మనకు జియోమెట్రికల్ టైప్స్లో లైక్ సర్కిల్ ట్రయాంగిల్ రెక్టాంగిల్లో మనకు కనబడతాయి ఈ సీల్స్ చేసే స్టోన్ ఏంటంటే రివర్ స్టోన్ ఇట్స్ కాల్డ్ స్టీల్ మన స్టీఐటైట్ అంటాము సో పశుపతి సీల్ మనం ఆల్రెడీ చూసాము ఆనిమల్స్ అవి ఉండేది so the importance of trade in life of indus people is witnessed by the presence of numerous seals so ee seals manaku proof chestayi valaku enta trading anedi valaku jarugutundi inni rakala trading anedi valaku jarugutundi anedi manam chustamu next vachi economic aspect of ivc agriculture based economy okay so agriculture based economy important crops vachi wheat barley pea mustard rye melon cotton and millets సో ఇవి వీళ్ళు పండించే వాళ్ళు ప్లస్ ఇటు సైడ్ వెస్ట్ సైడ్ వాళ్ళకి ఎక్స్పోర్ట్ చేసే వాళ్ళు అనమాట ఎవరైతే ఈ ఇరాన్ ఓమాన్ అండ్ ఈజిప్ట్ వీళ్ళందరికీ వెస్ట్ సైడ్ వాళ్ళకి ఎక్స్పోర్ట్ చేసేవాళ్ళు నెక్స్ట్ వచ్చి గ్రోత్ ఆఫ్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ సో హరప్ప అండ్ మోహన్ జదారో బోత్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ టెక్స్టైల్ పార్క్స్ మోహన్ జదారోలోనే మనకు కాటన్ అనేది దొరుకుతుంది ఓకే ఇంపార్టెంట్ ట్రేడింగ్ వచ్చి విత్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మక్రాన్ కోస్ట్ ఇరాన్ 
నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చి సుమేరియన్ ఓమెన్ మెసపొటేమియా అండ్ దిల్మున్ దిల్మున్ అంటే బహ్రేన్ దగ్గర వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చి నాలెడ్జ్ ఆఫ్ షిప్ బిల్డింగ్ హరప్పన్స్కి హరప్పన్స్ బాగా ఐవీసీ వాళ్ళు సీ ట్రాన్స్పోర్ట్ బాగా చేసేవాళ్ళు అందుకే వీళ్ళకు నాలెడ్జ్ ఆఫ్ షిప్ బిల్డింగ్ అనేది చాలా బాగా ఉంది సో ఈ షిప్ బిల్డింగ్ అరేబియన్ సీ ద్వారా సైడ్గా చేసేవాళ్ళు అనమాట ఇటు ఈ సైడ్ అంతా ఈ సైడ్ అంతా అరేబియన్ సీ ఇక్కడ ఉంటుంది కదా ఈ సైడ్ అంతా ఇలా గుజరాత్ నుంచి ఇలా వెళ్ళే వాళ్ళు ఇదంతా వాళ్ళకు ట్రేడింగే ఇక్కడంతా కూడా నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ట్రేడింగ్ ఏంటి జరిగేది అని అంటే ప్రెషియస్ మెటల్స్ ఫోడ్ సో ప్రెషియస్ మెటల్స్ లైక్ గోల్డ్ సిల్వర్ కాపర్ గోల్డ్ అంటే మనకు ఇక్కడే దొరుకుతుందిలేండి కర్ణాటకలోనే బట్ ఈ కాపర్ టిన్ సిల్వర్ అనేది మ్యాక్సిమం ఇరాన్ నుంచి ఒమాన్ నుంచి ఆఫ్ఘాన్ నుంచి తెచ్చుకునే వాళ్ళు అనమాట అండ్ ఈ ప్రెషియస్ స్టోన్స్ లైక్ ఆమెథిస్ట్ కార్నిలిన్ అండ్ ల్యాపిస్ లజోలీ దీస్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు నెక్స్ట్ వచ్చి మెటల్ మనీ అనేది లేదు అప్పట్లో మెటల్ మనీ అనేది ఇంకా కనుగొనలేదు సో నో మెటల్ మనీ వాజ్ ఫౌండ్ ఇట్ వాజ్ ట్రేడ్ వాజ్ మోస్ట్లీ ఆన్ బార్డర్ సిస్టమ్ ఓన్లీ ఓకే ఇంకా హరప్పన్స్లో ఐవీసీలో మనము ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ ఏం చూస్తామంటే కాటన్ కల్టివేషన్ సెవెన్ థౌజండ్ ఇయర్స్ అగో జరిగింది బిగినింగ్ ఆఫ్ ద సిటీస్ వచ్చి ఫోర్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద సిటీస్ వచ్చి త్రీ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అగో ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ అదర్ సిటీస్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అగో అండ్ ట్రేసెస్ ఆఫ్ యాష్ బీన్ ఫౌండ్ ఇన్ ద ఫౌండ్ ఇన్ ద కర్నూల్ కేవ్స్ కర్నూల్ కేవ్స్లో మనకు యాష్ అనేది సో ఫైర్ అనేది కూడా వాళ్ళు బాగా యూజ్ చేసేవాళ్ళు ఆఫ్ కోర్స్ ఫైర్ యూజ్ చేసే వాళ్ళు అందుకే మరద వాళ్ళకు బర్న్ బ్రిక్స్ ఆ బ్రిక్స్ అంత గట్టిగా ఉన్నాయంటే వాళ్ళు బాగా ఫైర్లో బేక్ చేయడం వల్లే జరిగింది సో దే నో ఫైర్ నెక్స్ట్ వచ్చి డిక్లైన్ ఆఫ్ ఐవీసీ ఐవీసీ అనేది మనకు డిక్లైన్ ఎలా జరిగిందంటే ఆర్యన్ ఇన్విజన్తో జరిగింది అని అనేవాళ్ళు అనమాట బట్ లేటర్ దట్ థేరీని రిజెక్ట్ చేశారు సో క్లైమేట్ చేంజ్ వల్లనే వాళ్ళు ఈ ఐవీసీ డిక్లైన్ అవ్వడం జరిగింది లైక్ చేంజ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆఫ్ రివర్స్ ఫ్లడ్డింగ్ సో డిస్ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ నార్త్ వెస్ట్ పార్ట్ దీనివల్లనే ఐవీసీ పీపుల్ ఆ ప్లేస్ని వికెట్ చేసి మూవ్ ఆన్ అయిపోవడం జరిగింది ఓకే సో బై ద టైమ్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఆల్ మేజర్స్ ఐవీసీ సైట్స్ ఆర్ డెస్ కింద లింక్ ఒకటి పెడతాను మీరు అందులో జాయిన్ అయ్యి పీడిఎఫ్ని మీరు తీసుకోవచ్చు ఆర్ ఇక్కడ మీకు ఒక ఈమెయిల్ ఐడి ఉంది దీనికి మీరు ఈమెయిల్ చేసినా కూడా మీకు నేను నోట్స్ షేర్ చేస్తాను ఇది మీకు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఐవీసీ గురించి ఈ పీడిఎఫ్ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది సో మీరు ఇదంతా నోట్ చేసుకున్నారు అని అనుకుంటున్నాను మీకు ఇప్పుడు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ యునో పీపుల్ ఎక్స్పెక్ట్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఏపీపీఎస్సీ ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంది యూపీఎస్సీలో మీరు చూసినట్లయితే క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్ చాలా ఎక్స్ప్లెనేటరీగా ఉంటుందన్నమాట మీరు చాలా ఆలోచించి పెట్టాల్సి వస్తుంది క్వశ్చన్ని లైక్ ఫ్యా డైరెక్ట్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉండేలాగా ఆన్సర్ వాళ్ళ క్వశ్చన్ ఇవ్వరు మీరు బాగా ఆలోచించి క్వశ్చన్ పెట్టాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు ఏపీపీఎస్సీ వాళ్ళు కూడా యూపీఎస్సీ ప్యాటర్న్ని ఫాలో అవుతున్నారని తెలిసింది సో అది మనకు ప్రీవియస్ గ్రూప్ వన్ క్వశ్చన్ పేపర్ని ఒకసారి చూసినట్లయితే అది మీకే అర్థమవుతుంది సో క్వశ్చన్స్ అనేవి రాన్ రాన్ టఫ్ అవుతున్నాయి మనకు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇప్పుడు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి మరి ఆ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్కి అని అంటే ఇప్పుడు హరప్పలో ఈ ఈ హరప్ప సైట్ ఉంది ఈ సైట్ మనకి ఇక్కడ దొరుకుతుంది అట్ ద రివర్ బ్యాంక్స్ ఆఫ్ రివర్ రావి అండ్ క్రోనోలాజికల్ ఆర్డర్లో ఒకసారి మనకు అరేంజ్ చేయండి అని అంటారు అనమాట లైక్ ఫస్ట్ సైట్ ఏది లాస్ట్ సైట్ ఏది అని సో మీరు ఈ నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ టూ ఈ ఏవైతే ఉన్నాయో లైన్లో నేను ఇచ్చాను ఆల్రెడీ ఇవన్నీ మీరు ఒక టేబుల్ లాగా రాసుకుంటే మీకు యూజ్ అవుతాయి సో ఇలా మీరు క్రోనరాజికల్ ఆర్డర్ ఒకటి మనము క్రోనరాజికల్ ఆర్డర్తో గుర్తుపెట్టుకోవాలి వెయిట్ నేను ఒకసారి రాస్తాను సో ఫస్ట్ థింగ్ ఎలా అంటే క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్ క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్ 
ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చి బ్యాంక్స్ ఏ బ్యాంక్స్ దగ్గర బ్యాంక్స్ ఆఫ్ రివర్స్ సిటీస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి అని నెక్స్ట్ వచ్చి ఈస్ట్ టు వెస్ట్ సిటీస్ ఎలా కవర్ అవుతాయి అనేది కూడా మనం ఇందులో చూసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఇంపార్టెంట్ ఫైండింగ్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫైండింగ్స్ ఏ సైట్లో ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ ఫైండింగ్స్ ఉండేవి ఇంపార్టెంట్ ఫైండింగ్స్ ఓకే ఇవి కూడా మనం చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చి ఏవి లేవు అని కూడా అడుగుతారు లైక్ మోహన్ జదారు ఈ ఐవీసీ పీపుల్కి తెలియంది ఏంటంటే హార్స్ అండ్ లయన్ని లయన్ అనేది వాళ్ళకి తెలీదు అని అంటారు బట్ హార్స్ రిమెయిన్స్ అనేవి సుత్క తోడాలో దొరికాయి అని అంటారు బట్ లయన్ అయితే కంపల్సరీగా లేదు ఓకే లయన్ అయితే లేదు ఏవై ఏవి లేవు విచ్ ఆర్ నాట్ ఫౌండ్ అని అంటారు అనమాట సో ఆ నాట్ ఫౌండ్ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ విచ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ హౌ యూ ప్రిపేర్ అండ్ ది ఇక్కడ మీకు కొన్ని ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను మీరు కావాలంటే నేను మెల్లిగా స్క్రోల్ చేస్తాను మీరు పాజ్ చేసి వీడియోని చూడొచ్చు సో నైన్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడితో నెక్స్ట్ వచ్చి ఈ క్వశ్చన్స్ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఐబీసీ టాపిక్ని మీరు కవర్ చేసినట్లే ఓకే దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ఐబీసీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ ద వీడియో